Доброго вечора, друзі. Про реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа оголосили офіційно. Він пройде в Саудівській Аравії. Саме з нагоди такого рішення декілька днів тому відбулася прес-конференція між боксерами. Прошу до уваги. На початку розмови Еді Хірн звернувся до тренера Усика. Егіс, ми розпочнемо з тебе. Які перспективи для захисту Усиком свого титулу в реванші 20 серпня? Спершу хотів би подякувати, що запросили нас. Дякуємо промоутерській компанії та Едді Хірну. Дякуємо всім за те, що організували цей івент. Безумовно, цей реванш неймовірно важливий для обох боксерів. Ентоні збирається забрати свої пояси назад. Він взяв нового тренера, який працював з багатьма чемпіонами. Побудував нову команду і ми рахуємо, що це дуже гідний вчинок. Для Олександра неймовірно важливо продовжувати розвиватись, і не зупинятись на цій кількості титулів. Він збирається стати абсолютним чемпіоном світу і в хевівейті. І тому цей бій неймовірно важливий. Звичайно, дуже багато подій відбувається в світі, у вашій країні, навколо України. І ми розуміємо, що це важливий момент для Олександра – презентувати цей бій для його країни і захистити титул. Також ми бачимо, що це значною мірою впливає на Олександра. Як ви прокоментуєте? Так, звичайно, це дуже важливо. Багато чого відбувається в країні. Але це буде історичний день для всієї світової спільноти боксу. Дякую, Ігасе. А зараз запитання до Роберта Гарсії. Ти тут, щоб допомогти Ентоні повернути чемпіонський титул. Що ви збираєтесь робити? Дякуємо всім учасникам цього заходу. Команді Олександра Усика за все, чого вони досягли. Я розпочав працювати в грудні з Джошуа. Зараз це зовсім інший Ентоні. В тому, як він думає, як він відноситься до себе. По форматам праці на тренуваннях, по ідеям. Поразки для нього вже в минулому. Ми прийдемо 20 серпня і зробимо все можливе для того, щоб повернути ці пояса. Він неймовірно сильний і неймовірно розвинений атлет, який збирається забрати свої титули і стати триразовим чемпіоном світу. Ми бачили, на що здатен Ентоні в реваншах? Він забрав свої пояси в Енді Руїса. Багато хто зараз говорить про зміну плану на бій. Саме того, чого не вистачало Ентоні в першому поєдинку. Як ви прокоментуєте ці слова? Усик – чудовий боєць. У нього неймовірний інстинкт, неймовірні рефлекси. Але в Ентоні є також свої переваги. Ми робимо неймовірні речі в залі для того, щоб підготувати Джошуа до трішки іншого бою. Якщо ви бачили Ентоні, те, як він зараз тренується, ви усе б зрозуміли. Ми дивимося разом спаринги. Навіть коли у нас вихідний, ми все одно приділяємо час техніці, тактиці. Ми переглядаємо, навчаємось розуміти одне одного. З тим, наскільки зібраний Ентоні, як він працює, я як тренер бачу, що він хоче робити ще більше. Він готовий працювати через не хочу. Вся його команда хоче цього дуже і рухає його вперед до того, щоб він працював все більше і більше і повернув свої титули. Я хочу, щоб він став 15-м чемпіоном світу, з яким я працював. Олександр Красюк, ласкаво просимо. Всі ми пам'ятаємо фотографії, де Усик в образі Джокера. Ви прийшли, ви команда, ви тепер чемпіони світу в хевівейті. Цілковито, усім вітання. Дякую всім, ми дуже раді бути тут, і це велика честь для нас. Перед цією конференцією я переглядав ту конференцію, яка була перед першим поєдинком. І я залишаюсь при своїй думці. Переміг кращий, і ми знову зустрілись тут перед реваншем. Неймовірний івент. Неймовірна честь бути частиною цього івенту. Дуже багато зусиль і бажання ми віддали для того, щоб цей реванш відбувся. Ще в лютому і березні, коли почалась війна, і ми вимушені були зіткнутися з тим, ми взагалі не були впевнені, що цей бій може відбутись. Але все ж ми прийняли рішення, що будемо битись, і зараз ми тут. Представляємо нашу країну, Україну, не лише своїми діями, а й серцями в першу чергу, і нашим духом. Ми представляємо нашу країну тут, в новому місці, в новій точці для світового спорту, в Саудівській Аравії. І щоб закінчити, Давайте нехай цей бій відбудеться. Виграє кращий, 
І ми побачимо вас ще раз в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Ми переходимо до претендента. Неймовірно. Твої 27 боїв. 12 успішних захистів титулів. Ти все ще почуваєш як вчора, коли ти був чемпіоном світу, олімпійським чемпіоном в 2012 році в Лондоні. І ось у тебе є можливість стати чемпіоном знову, повернутися в Саудівській Аравії, де ти вже був з Енді Руїсом в грудні 2019 року. Для тебе це був успішний бій. Це дуже важливий момент в твоїй кар'єрі, який відбудеться в серпні. Так, це чудово. Бог це добре, я вдячний йому. Також я вдячний людям, які прийшли сюди. Я давно не був таким голодним і зараз я голодний до перемог. Так, звичайно, поразки трапляються в житті, але потрібно залишатись психологічно стійким. Я розумію, що я не вдома, але я сконцентрований на своїй меті, на цьому супернику, на тому, як я проведу бій і що я продемонструю в ринзі. Коли ти програв Енді Руїзу, у тебе відразу було впевнене обличчя, і ти випромінював впевненість, що повернеш титули назад. Тут була інша ситуація. Через день-два після поразки в Лондоні ти був дуже злим. Розкажи, що змінилось? Чому так? Так, я зрозумів. Багато хто бачив до поєдинку, що я не був на 100% готовий. Але зараз я розумію, що я повинен вміти приймати всю критику. Я повинен дякувати всім, коли я перемагаю. І повинен тримати свої лінії, коли я програю. Я повинен робити те, що я вважаю за потрібне. Він просто надер мені дупу. Я прийняв цю поразку як чоловік. Я один із тих, хто може прийняти поразку, коли не правий. І буду вдячним, коли правий. Я не був правий, бо я не був готовий належним чином. Я не хочу нічого ускладнювати і говорити про якісь геніальні речі, які мають місце тут бути. Реальність така, що вже зовсім скоро в мене буде можливість довести, хто я такий. Дякую моїй команді. Роберт чудово тренував мене в чудовому тренувальному таборі. І я вважаю, що вся ця праця має велику вагу. І вже через декілька місяців ми побачимось в ринзі, і буде зрозуміло, до чого ми прийшли. Дуже серйозно критикували твій план на бій в Лондоні. Що ти зник під тиском Олександра і піддався на його стиль боксу. Що буде зараз? Що зміниться в реванші? Може роботу в стійці? Що ти зміниш? У тебе є розуміння того, що ти повинен робити? Так, розуміння є. По-перше, я повинен подякувати його команді і сказати, що вони дійсно класно підготувались до попереднього бою. І те, що вони показали мої слабкі сторони, лише мотивує мене бути кращим. Тепер я розумію, в чому мені потрібно стати кращим. Я повинен був згадати, що привело мене в бокс, коли я був хлопчиком. У мене з'явився другий шанс ще в дитинстві. І ось зараз я повинен пам'ятати, що він у мене знову є. І всі повинні знати, що я король камбеків. Я ніколи не здаюсь. Я людина, яка повертається за будь-яких умов. Я вдячний, що взагалі маю цей шанс. Я знаю, що на довгій дистанції всі мої кроки мають значення, і вся моя робота має значення. І що потрібно фокусуватися лише на довгій дистанції. Я хочу всім подякувати. Усім, хто мене підтримував, місцевим, моїм товаришам, принцу і всім іншим. Ви все побачите. Дуже багато розмов про те, що ми сюди приїхали з посланням для молодих спортсменів. Розкажи, як ти можеш підстебнути молоде покоління? Що означає бокс для тебе? Для мене бокс і мрія стати чемпіоном була великою ціллю. Але насамперед, в своєму серці і своїм духом ти повинен відчувати те, що потрібно для статусу чемпіона. Ти повинен бути зібраний думками, але найголовніше – ти повинен жити здоровим життям і робити все, щоб бути здоровим. Це змусило мене змінити раціон харчування. Я змінив дієту. Я відмовився від багатьох продуктів. Почав контролювати свій організм, збирати і фільтрувати інформацію. І сьогодні я можу сказати, що все це змусило мене бути тим боксером, яким я сьогодні є. Але найголовніше – Якщо твій дух і твої думки на правильному шляху, все буде добре. Так, тебе можуть нокаутувати, але ти повинен підійматися і йти далі. Ви ж розумієте, що зробив вірус в Саудівській Аравії, як це зупинило всі процеси. Але навіть коли я не міг займатися боксом, я займався тенісом, плаванням чи ще чимось. 
І це те, про що ви повинні думати. Навіть якщо ви не можете займатися боксом, ви повинні переключатись на щось інше, що приносить користь. Олександр, ти вперше в якості чемпіона світу по двом категоріям. І зараз в Саудівській Аравії ти захищаєш обидва титули. Що скажеш? Привіт, друзі! Я дуже радий бути тут. Я дуже радий, що мій наступний поєдинок буде в Саудівській Аравії. Дякую, що ви прийшли. Це дуже важливо для мене, для моєї команди. А зараз я перейду на українську мову. Я дуже радий тут знаходитись. Наскільки ми знаємо, в нас зараз складне становище, але це не про це. Ми робимо свою справу з моєю командою. Я ніколи не робив гучних замов. Я просто, просто трудився і виконував свою роботу в своєму тренувальному лагері. Те, що я буду робити на протязі цього часу до поєдинку, а потім я вийду і буду радувати вас своїм боксом. Дякую! Олександр, ще одне запитання до тебе. Ти виглядав дуже щасливим, коли у вересні ти став чемпіоном світу в хевівейті. Зараз у тебе є шанс захистити титул. Ти виглядаєш дуже впевненим, таким, що не сумнівається, що поїде із Саудівської Аравії чемпіоном світу. Я дуже радий не від того, що я чемпіон світу, я дуже радий від того, що в мене є дружина, діти, друзі та моя великолепна команда. А зараз переглянемо з вами дуель поглядів, яка виявилася дуже довгою. Жоден із боксерів не хотів відвертати погляд. Навіть коли Едді Хірн просив боксерів повернутися до глядачів, вони цього не робили. Трохи згодом Олександр повернув тулуб до залу, не відриваючи погляд. Згодом це зробив Ентоні, який першим і відвернувся. Нагадаю, бій відбудеться 20 серпня. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та ставте лайки. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Бувайте!